веник в радость, чаек в сладость. С тобою, Анатолий, погремуха моя, жар парком. И сегодня видео о том, как правильно заходить в баню. Сначала я представлюсь э, людям, да. Я занимаюсь баней порядка 11 лет. Из этих 11 лет можно сказать, что я провел в одиночных банях, частных. Ну, года 4 точно. А остальное провел на общике. Соответственно, сегодня ролик для первоходов, для тех, кто первый раз идет в баню. Давайте разделим бани на два типа. Баня одиночная, то есть частная, в котором ты сам себе хозяин. Ну и там ты волен делать все, что угодно. Да, очень трудно перенести одиночество в парной, где тебя некому попарить. Поэтому единственное, что я могу тебе сказать, это две вещи. Начни заниматься и изучать методики самопарения. Они тебе очень-очень сильно помогут. И благодаря им ты будешь себя чувствовать очень хорошо. Во-вторых, правильно подбери в своей личной бане, куда ты ходишь только один, и у тебя нету ни помощников, ни каких-то близких девайсов, а именно печку или на трубный модуль. И если ты один в бане, то вставать и поддавать воду на камне с полока это проблематично. Я тебе рекомендую печи постоянной парогенерации. Если же тебе влом найти печь постоянной парогенерации, то я тебе рекомендую на трубные модули постоянной парогенерации. Они скрасят твой досуг. Ну, что за печь, да, если конкретно говорить, то это скоропарка или аква. А если это на трубный модуль, то это в первую очередь ППШ. ППШ спасло самопарение очень многих людей. Да, отличное устройство. Также можно рассматривать устройство и Добростали, и э, Мобибы, и даже НИП. Очень полезные вещи. Также настоятельно рекомендую Апахала, а лучше Веер. Именно банный Веер помогает тем людям, которые сами себя парят. А так, ты хозяин, хозяин своей судьбы и своей парной. Поэтому волен делать в бане своей все, что тебе угодно. Я думаю, то, что это видео, оно больше нужно тем, кто первый раз попадает на общак в общаковую баню тут свои законы и тебе их нужно прямо знать на зубок баня для меня общаковая дом родной я больше в бане время провожу чем дома поэтому я знаю что говорю так первое что ты должен усвоить это то что по незнанке спрос из тебя нету. То есть, если ты первоход э, находишься в бане, в которой никогда не был, в коммерческой, общаковой, то если ты что-то не знаешь, подойди к старшим, спроси. Э, но если ты что-то, ну, запорол косяк какой-то, да, то если это по незнанке, ну, ты просто говоришь, что это не, ну, не знал. Это прокатывает. Ты не на работе, ты в бане. Давай себе представим страшные вещи. Допустим, ты 
находился в состоянии алкогольного опьянения и пошел в общаковую баню. Это для суда алкогольное опьянение является отягчающим обстоятельством для похода в баню. Это наоборот тебе как бы скащивает, скащуха твоих деяний. То есть, если ты ошибся доверию и попал по незнанию в женское отделение, то первый раз это нормально. Ты вот тебя начнут орать на тебя женщины, да, достопочтенная, и может быть даже наносить тебе какие-то небольшие увечья мокрыми вафельными полотенцами. Но если ты в этот момент скажешь, что ты в этой бане первый раз и по незнанке э, зашел не в то отделение, то сто процентов тебя напоят крепким горячим чайком, дадут тебе печенюшек, а то и вафелек, и отправят в мужское отделение, покажут, где оно находится хотя бы. Но если ты в той же самой коммерческой бане во второй раз попадаешь, в женское отделение, то ты уже сознательно нарушаешь единый банный устав. Банный устав един, БУЕ, это надо знать. Ты нарушил устав и вряд ли тебя во второй раз в эту баню пустят. А если и пустят, то люди, мир будет на тебя смотреть, как на бабского угодника. Это прослыть бабским угодником в бане, это, это хуже, чем сказать, что ты любишь сауны режимы. И сразу же переходим к саунным режимам э, и заходу э, в мужское отделение. Когда появляется новый человек в мужском отделении, э, это немножко стрессовое состояние и для тебя, и сильно стрессовое состояние, для тех, кто уже находится в мужском отделении, потому что э, традиционно во всех городах в мужских отделениях складывается годами своя компания в определенные часы. И э, все находятся немножко на расслабоне, потому что все друг друга знают и знают, что от кого ожидать, кто любит э, веником по спине, кто любит... Э, там, э, там, допустим, поддать парку пожестче с открытой каменки, кто любит поддать порог э, более мягенькой с закрытой каменки. И вот появляется э, новый э, персонаж, от которого просто боятся, потому что он его не знает, он может косяков напороть. Э, к примеру, без спроса поддать э, каких-то вонючек, ароматизаторов, пива в растворе, там, вот нам, или ну, напороть э, вот это вот, быть кайфоломом вот быть кайфоломом это все у братан, вот ты будешь заходить в парную и все будут выходить потому что ты прослыл кайфоломом то есть э, это э, подача всяких вонючек раз, это э, э, неумение парить других людей, к этому мы еще вернемся и самое противное, самое страшное, это тот неизвестный, который сидит в парной, где 60 на 60, банные режимы, и говорит очень громко и подлым голосом, таким гнусным. Холодно сидим, как на морозе, а банщик поддай парку. То есть, вот он сразу накайфоломил, то есть, настолеварил, и все, блин, вот с этим человеком даже вот на, одной, на одном полоке сидеть не будут. То есть, это вот всем нравится 60 на 60, там, из 20 человек, а 21-му, понимаешь, ему холодно, да, вот этой вот несознательной персоне. Вот это самые страшные косяки, которые запарывают. Поэтому, когда ты заходишь в парное отделение... Будь добр, представиться, даже не в парной, еще в раздевалке, представься, если ты имеешь какой-то вес в банном сообществе, скажи свой ник по гремуху. Но я вот, допустим, Толян жирпарком, да, то есть я захожу, то есть, ну, от меня позитивом веет, я могу зайти, открыть дверь, 
И у меня просто это природное, то есть там э, веник в сладость, чаек в радость, э, Анатолий Жарпарком приветствует вас. Э, но если у тебя нету этой природы, то это будет выглядеть наиграно и э, все так посмотрят, что, блин, за э, кадр нарисовался, да, и... Не надо наигранности, если у тебя нету погремухи, но ты ее хочешь, ты просто можешь зайти в раздевалку, сесть или встать, раскинуть руки и сказать, мать баня, дай погремуху, и погремухи прямо на тебя посыпятся, только выбирай, и все они будут позитивные. Ну, я не к тому говорю, я говорю, вот, ты пришел, сразу представься, скажи, я там, Петя... Люблю 60 на 60, в баню хожу долго, э, веником парить, либо говорить честно, вот честно говори, либо умею, либо не умею. Потому что если ты не умеешь парить, тебя кто-то вот попросит, э, попарь меня, пожалуйста, а ты там хлестователь, да с потягом, до кровавой спины. То ты прямо очень сильно свой статус э, понизишь и будешь, э, твое место шкафчик твой будет всегда в углу, э, рядом со входом в туалет. Поэтому не надо так делать. Ты сразу говори, ребята, парить умею или парить не умею. Если тебя начинают спрашивать за твое парение, то будь добр, отвечай все четко. К примеру, у меня три ходки на бане фест 2011, 2012, 2013 год. Ну, к примеру, да. Парился четыре раза в Ефремовской бане. Был один раз у Дениса Вахова, смотрю постоянно банного корреспондента и там Марата русскую баню, и люди уже понимают, что ты как бы человек такой прошаренный, тебе можно доверять, трасту у тебя есть. Дальше, все вы находитесь в одном замкнутом помещении, и именно в замкнутых пространствах людям нужна помощь, если тебя что-то просят. Ну, не отказывай там передать полотенчика там мыло да то есть это нормально то есть если у кого-то нету э, шампуня а у тебя большая упаковка шампуня э, не будешь жабой да то есть попросишь слушай, можно шампунем попользоваться да дай ты шампунь господи от тебя не убудет а вот чисто людское прибавится респект у ожухи а, что еще Важный, очень важный момент, это в каждой бане коммерческой, да, на общике, есть некие понятия о том, как ходят в парную. Прости, господи, в трусах или бизонах. И вот косяк можно запороть, сделав наоборот. То есть ты приходишь в парную в трусах, а там все сидят без трусов. И думают, что за чудо к нам пришло в трусах. Он что, нас стесняется, что ли? То есть нормальных банщиков человек стесняется. Может быть, у него там эти папилломы, глистомы, там эти э, шанкры какие-нибудь, да? То есть от тебя будут все отворачиваться. Ты лучше вот прежде чем зайти в парну, если там дверь стеклянная, посмотри, как там люди сидят. А второй момент, это наоборот. То есть ты привык париться без трусов, заходишь, а там все сидят в трусах и, э, или в полотенцах обернутых. Ты смотришь, э, а они смотрят на тебя и думают, интересный тут кадр нарисовался. Он что, хочет тут похвастаться своим драгоник шлангом, который не влезает в майонезную баночку, ну, нашел перед кем. А, то есть сразу тоже негатив. Мой тебе совет, если дверь стеклянная в парную, ты смотри туда, как люди вообще в чем находятся. Дальше. Обязательно попробуй воспользоваться моим советом. Возьми с собой просто полотенце, парилку, обмотай вокруг бедер, и э, если люди сидят без трусов, просто размотай и сядь. А если в трусах, то ты тоже будешь, сойдешь за своего и в полотенце. Как еще можно накосячить? Э, можно накосячить э, следующим образом. В некоторых парных люди заходят в шлепках. В некоторых парных шлепки снимают. Делай по-людскому, посмотри, как устроен внутренний мир. В шлепках или без шлепок. В шапочках, 
или без шапочек. Ладно, это я подкалываю тебя, дружелюбиво. В шапочке ты или без шапочки, это уже твое личное дело. Что ты еще можешь сделать неправильного? Ты можешь перепонтоваться. Не надо кидать вот гнилые понты. Я там у Бояринцева учился, я там в татар часы пять лет ходил. А сам ты не учился и не ходил. И вот когда тебе дадут веники в руки, а ты покажешь отвратительный мастер-класс, то люди же поймут это, и отношение к тебе будет мерзотное. Не надо понты сшибать. То есть будь собой, и люди к тебе сами потянутся. Будь проще, люди потянутся, как говорят. Но с другой стороны, простота хуже воровства, так же, как и молчание золота. Но не все то золото, что блестит. Мое дело просто дать было тебе базовые знания. И я считаю, что я с этим справился. Ну а ты по-братски поставь лайкос, потому что такую инфу тебе вряд ли кто даст в каком видео. Ну и желаю тебе проводить время по кайфу в бане, париться, а не упарываться. С тобой был Толян Жарпарком. Всего тебе самого наилучшего в банном мире. Увидимся.